ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ കൊച്ചി പുല്ലേപ്പടിയിലാണ് അപകടം എൺപതുകാരനായ അത്തനാസിയോസ് ഗുജറാത്തിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിലായിരുന്നു അത്തനാസിയോസ് മെത്രോപൊലിത്ത എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാനായി വാതിലിന് സമീപം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൈവിട്ട് പാളത്തിലേക്ക് വീണത് ട്രെയിൻ ആലുവയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സഹായികളെ വിളിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം എറണാകുളം നോർത്തിലെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു കാറുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ സഹായികൾ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വാതിൽക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ച ശേഷം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പുല്ലേപ്പടി റെയിൽവേ പാളത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇടതു കാലിലൂടെ ട്രെയിൻ കയറിയിറങ്ങിയ നിലയിലാണ് തലയ്ക്ക് പിന്നിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഭൌതിക ശരീരം എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം പരുമല സെമിനാരിയിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും പിന്നീട് ചെങ്ങന്നൂർ ബഥേൽ അരമനയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തൊട്ട് അന്ന് ആ ദിവസം മുഴുവനും പുത്തൻകാവ് കത്തിയിട്ട് പൊതുദർശനത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട് നാളെ പുത്തൻകാവ് സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന ഭൌതിക ശരീരം ഞായറാഴ്ച ഓത്തറ ദയറയിൽ കബറടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്തയുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലാണ് പൊതുദർശനം തലയ്ക്ക് പിന്നിലേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് രേണുക ഇപ്പോൾ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവിധ മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഈ പള്ളിയിലെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പരിമല സെമിനാരിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരമനയായ ബദേൽ അരമനയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം നാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃദേവാലയമായ പുത്തങ്കാവ് ഓർത്തഡോക്സ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും അന്തിമ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടക്കുക അവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അനുസരിച്ച് ഓതറ ദയറയിലായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സഭ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുക്കുക ഏതായാലും അതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുദർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സഭാവിശ്വാസികളും എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്